We have a huge fleet of uh, Russian helicopters in Which India. Mostly uh, military. Uh, yes, military. Yes, yes. So, and yesterday the HAL chief was here and uh, he also went down to have a look at the latest entry of Kamov and uh, uh, what, what are the talks you, he had with you and what is the interest and what more than that, what else they have seen here and they would be happy to uh, you know have your joint collaborations for manufacturing there. Uh, bo both under both the schemes, the routine scheme under Make in India, and also the uh, you know we have a scheme for uh, Indian partnership. Also, that uh, the Russian helicopters in the civil sector are not much. So, what is your business plan for that for India and its neighboring countries also? Так, как вы знаете, у нас в Индии очень большое число ваших вертолетов летает, большинство из них, мы сказали, военные, но интерес очень большой. Эта выставка вызвала у наших представителей нашей страны. Вчера наш главнокомандующий, насколько я понял, воздушных сил осматривал технику. Если можно сказать чуть больше про интересы, которые они демонстрировали, наша страна демонстрировала на этой выставке. И помимо этого, конечно, про гражданскую технику вопрос, потому что гражданских патриотов не так много. Есть ли у вас планы решать ваше присутствие через посредством совместного предприятия, которое с Индией основано по производству локализации? И, можете сказать, про похожие начинания и с странами соседей, с соседями Индии. Спасибо за вопрос. Thank you very much for uh, ну, я не знаю интересы коллег из Индии, которые здесь на выставке, что экспозиция достаточно широкая, не только вертолеты, и самолеты наших коллег, и гражданская техника, как управляемая, так и беспилотная, так и аэропортовое оборудование, которое представил нас Андрей. Uh, first of all, uh, thank you very much for your question, but it's very hard for me to comment uh, on the exact interests of our Indian colleagues, because the exhibition here is huge. We don't know, we have not only helicopters, we have aircrafts, we have UAVs, we have all kinds of airport equipment uh, from Alasante, you know, so it's hard to say which exactly interests them more. Но что касается гражданской техники, мы в этом году поставили первый вертолет МИС-171 на 2. Regarding uh, civil helicopters, uh, this year we already shipped the first one, which was MI-171A2. Соответственно, специально по просьбе нашего индийского эксплуатанта мы увеличили количество пассажирских мест на 20%, было 20-24. And we had a request uh, that came from our Indian customer. The request was to increase the number of passenger seats, and we were able to do so to increase them by 20% from 20 passenger seats to 24. Uh, so these changes have already been certified. Another request that we got from the same Indian customer is to increase the altitude performance, the high altitude performance of our uh, helicopters, making them more suitable for operating in mountainous and uh, high altitude areas. К сожалению, пандемия задержала выдачу сертификата на этот вертолет в Индии. Мы потратили порядка двух лет на консультацию с пандемией. Unfortunately, the COVID-19 pandemic delayed the certification process, which took us uh, two years. If not for these uh, factors, we think that this process would go way faster. Соответственно, мы ведем работу на индийском рынке по валидации сертификата вертолета Ансад. We also work on the Indian market to uh, validate our certificate for Ansad helicopter. Совместное предприятие, которое было образовано в мае 2017 года, сделано только под взаимодействие с Министерством обороны Индии под проект К-226. И на другие проекты пока мы эти вопросы не обсуждали с нашим партнером компании Хау. And the JV that you mentioned that was established on May 2017 is strictly between the Ministries of Defense and it's all uh, it, it, for the Ministry of Defense and it's uh, only for production of CAMOV 226. Uh, I don't know about other plans uh, for making such wave operation in terms of civilian uh, helicopters. Что касается нашего взаимодействия с соседями Индии, то у нас есть обсуждение с коллегами из Бангладеша. Мы поставляем, обсудили поставку какого-то количества вертолетов в полицию. Regarding uh, our interactions and partnerships with neighboring countries, uh, we've had uh, discussions of shipping uh, some police helicopters to Bangladesh. Соответственно, очень активно идет взаимодействие 
с компаниями из Пакистана, с гражданскими. We also have a tight cooperation with other civilian companies from Pakistan. Соответственно, если Таиланд тоже считать соседями, то у нас идут туда поставки вертолетов гражданских К-32 для пожаротушения, операции по поиску и спасанию. If we consider the Kingdom of Thailand to be a neighboring country, then we also are shipping there. We're shipping there our civilian Kamov 32 helicopters, the firefighting version, and also ones for search and rescue missions. И последняя трагедия, которая была в Таиланде, был пожар на фабрике пластиковых изделий. Наши вертолеты принимали участие в борьбе с последствиями пожара. And if you if you recall the tragedy that occurred there, a fire on plastics plastics products factory, our helicopters also were on site and they helped to extinguish this horrific fire.